हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिवा लर्निंग फॉर मोर अपडेट्स यू कैन आल्सो लॉग इन टू आर वेबसाइट www.shivalearning.in सो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तो इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो नीट की रैंक होती है वो कैसे अलॉट करी जाती है अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं सेम रॉ स्कोर रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें टाई ब्रेकर क्राइटेरिया मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो चले गए देरी ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शेयर लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे तो ये सबसे पहले मैं आपको कुछ मेन चार पॉइंट्स बताता हूँ उसके बाद में एग्जाम्पल सेट करके आपको बताऊँगा कि रैंक कैसे डिसाइड होती है नीट के एग्ज़ाम में तो वाइज सबसे पहले देखा जाता है हायर मार्क्स इन बायोलॉजी ये उस केस की बात कर रहा हूँ अगर मार्क्स आपके बराबर इक्वल आते हैं तो आप क्योंकि ऐसा तो है नहीं 720 में से 700 खाली एक ही स्टूडेंट के आएंगे बहुत सारे स्टूडेंट के आ सकते हैं 600 बहुत सारे स्टूडेंट के आ सकते हैं 625 बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ सकते हैं तो इस मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जब सबके इक्वल मार्क्स हैं तो सबसे पहले तो देखा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले रैंक डिसाइड होती है मार्क्स के ऊपर कि कितने रॉ स्कोर कितना है जिसका अगर किसी का 720 ट्वेंटी में सेवन हंड्रेड है तो उसको वन रैंक मिलेगी 690 है तो सेकंड मिलेगी बट अगर सेम रैंक सेम रॉ स्कोर हो जाता है तो क्या होता है सबसे पहले देखा जाता है हायर मार्क्स इन बायोलॉजी बायोलॉजी में हायर मार्क्स किसके हैं देन सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री हायर मार्क्स इन केमिस्ट्री फिर थर्ड देखा जाता है नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर तो देखते हैं कि रॉन्ग आंसर किसने ज़्यादा करे हैं जिसने ज़्यादा करे होते हैं उसको दूसरी रैंक मिलती है और जिसके कम सबसे ज़्यादा रॉन्ग आंसर होते हैं उसको पहली रैंक मिलती है फोर्थ होता है एज जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको प्रेफरेंस दी जाती है कि उसको पहली रैंक दी जाए दूसरे वाले से तो वाइज इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं सपोज हमारे पास चार कैंडिडेट्स हैं ए बी सी और डी और सबका टोटल रॉ स्कोर है फाइव नाइन्टी तो अब डिसाइड करना मुश्किल है कि किसको फर्स्ट रैंक दे और किसको सेकेंड किसको थर्ड किसको फोर्थ तो उसके लिए क्या करते हैं बायोलॉजी के मार्क्स सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं बी और सी के सेम मार्क्स हैं ए और डी के सेम मार्क्स हैं और इनमें ज़्यादा हैं बी और सी के बराबर बराबर हैं तो अब बी और सी में से फर्स्ट रैंक किसको मिलेगी वो देखते हैं उसको जानने के लिए हम जाएंगे केमिस्ट्री के मार्क्स पर और केमिस्ट्री के मार्क्स भी दोनों के सेम हैं और ए और डी के सेम है बी और सी के सेम है और इसमें बी और सी फिर से दोनों के बराबर बराबर चल रहे हैं दैन हम थर्ड चीज़ देखते हैं नंबर ऑफ़ इनकरेक्ट क्वेश्चन तो इसमें हम देखेंगे बी ने 23 आंसर इनकरेक्ट दिए हैं और सी ने 21 दिए हैं ओनली तो जो सी है उसको फर्स्ट रैंक मिल जाएगी यहाँ पे और बी को जो है वो फिर अब सी को फर्स्ट रैंक मिल गई है तो ए बी और डी रहेंगे खाली तो ए और बी और डी को देखेंगे तो उसके बाद बी के बायोलॉजी के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि अब सी को तो हटा दिया सी को फर्स्ट रैंक मिल चुकी है अब ए बी और डी रह गए तो ए के 290 मार्क्स है बायोलॉजी में डी के भी 290 नाइन्टी है बट बी के 316 है तो बी को सेकंड रैंक मिल जाएगी इस हिसाब से अब ओनली ए और डी रह गए अब देखेंगे थर्ड और फोर्थ कैसे अलॉट होते हैं तो थर्ड और फोर्थ अलॉट कैसे होंगे दोनों के बायो के मार्क्स देखेंगे 290 290 टू ए और डी दोनों तो इसमें तो नहीं हो पाएगा फिर केमिस्ट्री के देखेंगे वन फोर्टी वन इसमें भी नहीं फिर देखेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन इसमें ए ने इनकरेक्ट क्वेश्चन जो दिए हैं वो है 35 और डी ने भी 35 दिए हैं अब देखेंगे एज तो ए की जो एज है वो मई 7 2000 है और जो डी की एज है डेट ऑफ बर्थ है वो अप्रैल 1 2000 है तो अप्रैल बड़ा है तो डी को यानी कि डी बड़ा है तो डी को थर्ड रैंक दे दी जाएगी और इस हिसाब से हमारा जो बनेगी रैंक वो बनेगी सी फर्स्ट B सेकेंड T थर्ड एंड A लास्ट होगा तो हम लास्ट में अब देखते हैं गोइंग बाय द क्राइटेरिया द नीट टू थाउजेंड नाइनटीन रैक फॉर द अब कैंडिडेट वो भी प्लेस एट C, देन B, देन D एंड A. दिस इज बिकॉज B एंड C हैव द सेम मार्क्स इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री बट C हैज लेसर नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन बट बिकॉज B हैज मोर मार्क्स इन बायोलॉजी इट इज़ रैंक हायर टू A एंड D. तो ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हुई है तो वाइज अगर समझ ना आए कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है या नीट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट करके बताएं हम उसका रिप्लाई करेंगे आपको और उसका सॉल्यूशन देंगे ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जो सब्सक्राइब करें मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ तब तक के लिए नमस्कार